Dan saudara, waktu orang-orang yang belum percaya itu, mereka punya roh betul, tapi roh mereka yang disebut mati itu adalah tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu roh yang mati. Hanya bisa bersekutu dengan setan. Hanya bisa berkomunikasi dengan setan. Bisa menyembah setan, bisa bersyukur kepada setan, ya. dan bisa dirasuk setan. gitu. Makna rohani satu menceritakan bahwa tabir itu menggambarkan tubuh Tuhan Yesus itu sendiri. Makna yang kedua adalah tabir itu ternyata berwarna-warni dan itu ada maknanya. Yang ketiga, tabir itu punya gambar. Uh, kerubion ya kerub gambar-gambar kerub itu juga punya makna sudah kita bahas sekarang kita masuki makna rohani yang keempat ibu bapak dan saudara makna rohani yang keempat ayo kita lihat sekarang makna rohani yang keempat makna yang, rohani yang keempat adalah tabir itu koyak di sini ada makna apa sudah saudara mari kita lihat tabir itu koyak jadi kita lihat gambarnya di sini tabir itu koyak dari atas ke bawah ya Nah, dari makna satu dan dua, yaitu bahwa tabir itu adalah tubuh Tuhan sendiri dan tabir itu berwarna-warni, kita memahami bahwa tabir adalah Yesua Hamasia sendiri dengan segala keindahannya, ya warna-warninya. Nah, satu-satunya yang bisa mengantarai, ya, yang ada mengantarai antara pelataran ruangan Maha Kudus, eh sorry, antara pelataran ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, jadi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, dan pelataran tentunya, yang mengantarainya adalah tabir. Nah, tabir itu kan bicara tentang Yesua Hamasya sendiri. Jadi Yesua Hamasya sendirilah yang bisa mengantarai antara Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, dengan kita manusia. Tidak ada manusia yang lain. yang bisa datang ke hadirat Bapa Yahweh kecuali manusia itu bisa hidup seperti Hamasia. Jadi datang ke hadirat Tuhan itu artinya masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak ada yang sedekat itu selain tabir. Nah, selain Tuhan Yesus Hamasia tidak ada manusia yang bisa hidup di hadirat Bapa Yahweh. Tidak ada. Hanya Yesus Hamasialah yang menyatakan siapakah Yahweh Tuhan kita itu kepada setiap manusia. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, oh ya ini gambarnya dulu ya, Ibu Bapak dan Saudara, hanya tabir inilah yang mengantarai antara ruangan kudus dengan ruangan ma- maha kudus, dan tentunya ke depan dengan pelataran. Ya. Jadi ada tabir ini. Jadi ini ada di hadirat eh, Bapak Surgawi. Nah ini bicara tentang Tuhan Yesus, hanya dia saja. Yang menyatakan siapa Bapak kepada kita tentu dia saja, Saudara ya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Elohim hanya putra Elo putra tunggal yang ada di dekapan Bapa dialah yang telah menyatakannya jadi ketika tabir itu koyak nanti apa maknanya ini dia melalui kematian Hamasia di kayu salib tabir yang tebal itu robek Matius 27 ayat 51a Jadi melalui kematian Tuhan Yesus Hamasia, tabir yang tebal ini robek dari atas ke bawah, ya, ya ayatnya dalam Matius 27 ayat 51a dan lihatlah tabir di tempat kudus terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian maka terbukalah jalan masuk bagi siapapun manusia yang berdosa sekalipun ya, namun mereka mau percaya, mereka mau menerima. Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi mereka ada akses, bagi mereka ada jalan masuk, yaitu dalam Yesua Hamasiah. Nah, bagaimana tabir itu bisa terkoyak? Atau terkoyaknya itu seperti apa, maaf? Terkoyaknya itu seperti apa? Yang pertama, tabir itu terkoyak secara ilahi, dari atas ke bawah. Itu secara ilahi, dari surga, tersedia jalan masuk ya dibukakan oleh surga buat manusia yang ada di bumi jadi salib adalah keputusan dan tindakan surgawi salib bukan wewenangnya uh, pemerintah Romawi salib adalah sebuah keputusan dan tindakan surgawi sudah secara betul pemerintah Romawi seakan-akan 
berpikir mereka menang. Mereka telah mem- bukan hanya menganiaya, tapi mereka bisa membunuh dan menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Tapi itu semua adalah keputusan surgawi. Gitu. Demi apa? Demi perjanjiannya ketika dia ketika Bapak Yahweh berfirman kepada manusia kepada Adam bahwa dari perempuan ini ya uh, ya nanti akan terlahir uh, keturunannya yang akan menginjak ular tapi ular itu akan mematuk tumitnya nah itu dia keputusan ilahi yang sudah direncanakan sebelumnya Yesaya 53 ayat 10 mengatakan oh ya sebentar Uh, ini dari atas ke bawah ya salib adalah keputusan tindakan surgawi ini dari atas ke bawah terbukanya tapi kita lihat dulu ya saya 53 ayat 10 tetapi Yahweh bermaksud meremukannya dan membuatnya menderita jika jiwanya dijadikan persembahan penebus salah maka ia akan melihat keturunannya dan umurnya diperpanjang sehingga melalui tangannya kehendak Yahweh akan tercapai Jadi ada nubuatan tentang seorang hamba yang setia dalam Yesaya 53 ayat 10. Dan nubuatan ini itu berbicara tentang Yesua Hamasiah yang akan sangat menderita ya, bahkan dijadikan persembahan penebus salah ya. Lalu nanti ada generasinya dan orang-orang yang percaya kepadanya ya, ya mereka uh, akan didapatkan oleh Yesua Hamasiah sebagai generasi orang-orang percaya. Nah, hingga melalui tangannya, melalui uh, kehendak Yahweh, uh, melalui perbuatannya, melalui kerelaannya itu, maka kehendak Yahweh tercapai. Jadi, Yesua sendiri yang serahkan nyawanya, sudah suku, jangan berpikir bahwa kematian Yesua di atas kayu salib sama seperti korban-korban uh, viktim-viktim lainnya, yaitu mereka dibunuh, diperkosa, atau di, ya, ya, ditembak, gitu. Bukan. Sehingga mereka direnggut nyawanya. Bukan. Yesua tidak direnggut nyawanya. Yesua sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, Tidak seorang pun mengambilnya dariku, tetapi aku sendirilah yang menyerahkannya. Sebab aku punya otoritas untuk menyerahkannya, juga untuk mengambilnya kembali. Dan perintah ini telah aku terima dari Bapakku. Jadi Yesua benar-benar menyerahkan nyawanya. Itu tertulis dalam kitab suci, saya tidak masukkan ayatnya di sini, bahwa maka Yesua menyerahkan rohnya kepada Bapak. Gitu ya. Lalu dia tertunduk dan nah, ya orang menganggap dia sudah meninggal. Oke, okay, jadi uh, bukan uh, malaikat maut yang uh, mencabut nyawanya, bukan. Tapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Artinya, dia berkuasa untuk bangkit kembali, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana tabir itu terkoreak? Menjadi dua bagian. Jadi ada bekas-bekasnya. ya Kematian Hamasiah adalah fakta yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Waktu Yesua Hamasiah wafat di atas kayu salib, tabir di bait suci itu terbelah. Dan itu pasti jadi heboh, sudah saya jadi pembicaraan. Karena imam yang mungkin sedang bekerja saat itu, atau kalaupun tidak ada imam, baru saat kemudian ada masuk imam, maka dia akan melihat sesuatu yang menghebohkan. Mungkin dia akan keluar dengan bercer- berteriak dan bercerita kepada siapapun, bahwa oh, tabir itu tiba-tiba terbelah. gitu. Nah, ada kemungkinan pastinya adalah, Dia menyaksikan hal itu. Tapi kalaupun dia tidak menyaksikan, ada bekas-bekas bahwa tabir itu benar-benar terbelah. Jadi tidak bisa disangkali tabir itu benar-benar terbelah. ya Dari atas, menjadi dua bagian. Dari atas sampai ke bawah. Dan ini berbicara tentang kematian Hamasyah adalah fakta yang tidak bisa disangkal siapapun. Setelah kematiannya, dua orang muridnya pergi ke Emmaus. Lalu ketika satu orang datang, satu sosok datang menemani mereka dalam pembicaraan kedua orang ini berkata engkaukah satu-satunya orang yang ada di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem saat ini saudara-saudaraku padahal dia sendiri adalah Yesua nah artinya apa? artinya kejadian kematian Yesua Hamasih adalah fakta ya fakta yang disaksikan oleh para murid, yang disaksikan oleh banyak orang waktu itu. Dia memang wafat, bahkan pengawal roh uh, Romawi itu sempat memukul uh, tulangnya, ya tulang keringnya, memukul tulangnya, ya uh, hendak memukul, sorry, hendak memukul tulangnya, ya. Tapi dilihat, oh sudah sudah wafat, 
uh, belum. Waktu itu uh, kemudian dilihat seperti sudah wafat, lalu ditusuk uh, lambungnya dengan tombak dan keluarlah air dan darah. Nah dari situ mereka tahu bahwa ini sudah meninggal, sudah seratus. Jadi Ini fakta yang nggak bisa disangkal. Meskipun diberitakan bahwa dia itu, ya apalagi berita-berita sekarang ya, dia itu diserupakan, dia itu nggak nggak wafat, itu adalah sebuah kebohongan yang jelas dia memang wafat dan dia dikuburkan akhirnya. Jadi kisah 26 ayat 26 peristiwa ini sudah berlangsung lama, tapi pada saat Paulus ditangkap lalu dihadapkan kepada Raja Agripa, kemudian 26 ayat 26 mengatakan. Sebab Raja Agripa sendiri tahu benar tentang hal ini, karena itu di hadapannya aku berbicara dengan terus terang, sebab aku yakin tidak ada satu hal pun yang tersembunyi bagi Raja Agripa, karena hal itu bukanlah sesuatu yang terjadi di pelosok negeri. Jadi apa-apa yang diberitakan oleh Paulus mengenai Yesua yang wafat, yang meninggal bagi kita, yang mati untuk menebus kita, itu Raja Agripa pasti tahu, itu betul-betul sebuah kejadian yang terjadi. gitu ya. Hanya soal apakah dia bangkit, atau uh, dia, uh, Raja Agripa percaya, itu tergantung pada bagaimana penerimaan pada berita yang disampaikan oleh Paulus. Nah, tapi soal wafatnya, Yesua itu pasti Raja Agripa tahu. Oke? Okay? Nah, sudah secara, kemudian mari kita lanjutkan lagi. Terbelahnya itu sempurna, sudah secara. Terbelahnya itu sempurna. ya uh, Tadi itu gambarnya yang tadi, coba saya buka lagi. Terbelahnya itu sempurna. Ya, sempurna artinya dari atas sampai ke bawah betul-betul robek sempurna gitu ya tidak ada yang kurang tidak ada misalnya cuma terbelah sampai tiga perempat saja bukan sempurna sampai ke bawah ini gambarnya tadi gambarnya salah taruh ya oke jadi terbelahnya itu sempurna nah ini jalan masuk itu artinya tanpa syarat berarti sempurna itu artinya tersedia untuk kita tanpa syarat gitu ya tanpa syarat apapun, maka dengan penuh keberanian kita dapat menghampiri tahta anugerah supaya kita dapat menerima kemurahan dan menemukan anugerah untuk beroleh pertolongan yang tepat pada waktunya. Inilah pengorbanan Hamasyah yang sempurna karena anugerah itu sempurna, saudara-saudaraku. Nanti kita akan dapati pada bagian lain bagaimana sempurnanya anugerah itu. Mari kita lanjutkan. Jadi ini Bagian yang keempat, tabir itu koyak. Tabir itu koyak ya. Sekarang kita memasuki bagian berikutnya. Yang kelima, makna rohani yang kelima. Tabir itu sama dengan orang percaya. ya. Jadi tabir dan orang percaya hubungannya bagaimana? Gini. Tabir dapat pula bermakna kita selaku orang percaya. Jadi kalau makna yang pertama, tabir itu tubuh Tuhan Yesus sendiri, Maka makna yang kelima, tabir dapat pula bermakna kita selaku orang percaya. Maksudnya apa? Begini, saudara-saudara, Roma 6 ayat yang ketiga. <tuh> Apakah kamu tidak tahu bahwa seberapa banyak dari kita yang telah dibaptis ke dalam Hamasyah Yesua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya? Jadi Roma 6 ayat 3 mengatakan bahwa setiap orang yang telah dibaptis ke dalam Hamasyah, ia telah dibaptis ke dalam kematiannya. Jadi baptisan orang percaya itu sebetulnya baptisan ke dalam kematian Hamasia. Kita masuk dalam e, keikutsertaan pada kematian Yesua Hamasia. Kita dihisabkan dalam kematian Yesua Hamasia. Supaya apa? Jadi ketika kita masuk ke dalam air itu, kita sedang dihisabkan, kita sedang disatukan ya e, dalam kematian Yesua Hamasia. Kita sepertinya dikuburkan di air itu, ya sama seperti tubuh Hamasya yang telah mati dikuburkan. Lalu ketika kita diangkat dari air itu, ketika kita diangkat dari air itu, ya itu bicara tentang kebangkitan Yesua Hamasya. Kalau kita bersatu dengan kematiannya, maka kita akan bersatu pula dalam kebangkitannya. Nah ini sebabnya banyak orang dibaptis itu seperti ini. Ada pula yang dibaptisnya. Uh, dengan duduk gitu ya dengan duduk ke bawah yang penting tercelup semuanya memang di berbagai belahan dunia ada juga orang yang dikuburkan semacam itu sudah seru ada ya tapi kebanyakan orang dikuburkan itu semacam ini ya jadi waktu kita dicelupkan dengan menghadap ke atas begitu uh, kita tertutup oleh air itu sama seperti orang yang meninggal dikuburkan tertutup oleh tanah gitu ya nah ibu bapak dan saudara lalu apa uh, 
artinya nih kematian Hamasia itu digambarkan dengan robeknya tabir bukan bukankah begitu kematian Hamasia itu digambarkan dengan robeknya tabir berarti orang percaya yang berada di dalam Hamasia Yesua itu harus pula sebetulnya merasakan robek dagingnya gitu saudara ya harus merasakan robek dagingnya bersama Hamasia jadi ini Galatia 5 ayat 24 Ya, tabir itu terbelahkan secara ya orang percaya juga harus mengalami ini perobekan daging mati terhadap diri saudara-saudara mati terhadap kedagingan kita Galatia 5 ayat 24 mengatakan orang-orang yang menjadi milik Hamasia telah menyalibkan daging dengan nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya ini yang disebut rob perobekan daging saudara-saudaraku kita bisa menyalibkan daging dengan nafsu-nafsu dan hasrat-hasrat kita setiap kita itu saudara-saudaraku begitu dilingkupi oleh nafsu dan hasrat karena kita masih pakai tubuh darah daging tetapi justru Tuhan mengajari kita bahkan bukan uh, mengajari saja kalau kita ada di dalam hamasia kita sebetulnya saudaraku sedang sedang mengalami ini kita sedang mengalami mati terhadap diri ya kalau karena ketika kita tetap ada di dalam hamasia berarti kita menyerahkan seluruh tubuh dan daging kita ini ke dalam kekuasaan Yesus hamasia sehingga hasrat-hasrat dan nafsu-nafsu itu saudaraku itu akan sebetulnya harusnya terhindar dari kita terhindar dari kita karena apa karena kita menyatu dalam tubuh hamasia yang sudah mati saudara tahu kan apa artinya mati mati itu artinya tidak merespon apapun kalau maafkan ada seseorang yang meninggal orang percaya meninggal kemudian dia dibaringkan di rumah duka lalu ada teman-temannya yang mungkin benci sama dia lalu begitu dia datang ya uh, uh, melayat tapi sebetulnya bukan mau melayat dia cuma mau nyumpah serapah dia datang dia sumpah serapah rasain lo mati muda gitu Sarku, orang yang mati itu tidak bereaksi tidak bereaksi demikian juga orang percaya kalau satu saat dapat sumpah serapah dari siapapun seharusnya dia tidak marah seharusnya dia tidak benci dan dia tidak mendendam gitu ya dia tidak akan bereaksi karena dia sudah mati terhadap diri mati terhadap kedagingannya mati dalam daging eh, kedagingannya mati bersama dengan hamasia begitupun kalau orang datang pengunjung ini datang temannya misalnya teman yang biasa makan sama-sama kedoyanan mereka berdua adalah Kentucky Fried Chicken misalnya lalu sang temannya ini bawa Kentucky Fried Chicken sambil nangis-nangis ini kan kesukaan kamu dan saya ini lihat nih ya. paha ayam Kentucky Fried Chicken itu ditujukan kepada jenazah yang sudah mati itu apakah bereaksi tidak sudah seraku karena dia sudah mati ya tidak akan bereaksi nah inilah yang disebut di dalam Hamasia, dalam kematian bersama Hamasia, kita tidak akan bereaksi seharusnya. Tapi sudah seraku, ini ternyata memang secara fakta, ini masih merupakan sebuah perjuangan berat. Banyak orang masih bereaksi terhadap iming-iming, nah, terhadap apa namanya bujukan-bujukan, uh, uh, terhadap rayuan-rayuan, ya, terhadap godaan-godaan bahkan bereaksi terhadap uh, cibiran-cibiran, terhadap ejekan-ejekan, terhadap kebencian-kebencian orang lain, ya. Uh, nah, saudara-saudaraku, itu memang perjuangan yang berat. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, kemudian dia berkata lagi kepada semua muridnya, jika seseorang ingin mengikut aku, haruslah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan juga tahu, saudara-saudaraku. Kita telah mati bersama dengan dia. Hebatnya kapan? Yaitu pada waktu kita dibaptiskan, memang kita tidak terganggu oleh apapun. Tapi pada hari-hari selanjutnya, saudara-saudaraku, kita ternyata masih bisa dirangsang oleh semua dosa itu. Oleh sebab itu, kita harus selalu menyangkal diri, selalu memikul salib, selalu merasakan bahwa kita sedang mati bersama Tuhan. <laughs> ya dan uh, sambil kita hidup untuk dia gitu saudara-saudara ini yang susah saudara-saudara ini susah ya berat perjuangan untuk ini kita bisa bandingkan para murid Tuhan Yesus ketika ada di Getsemati Markus 14 ayat yang ke-38 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan roh memang berkehendak tetapi daging lemah Tuhan juga tahu daging kita itu lemah saudara-saudaraku 
uh, kita sudah jadi ciptaan baru, roh kita memang berkehendak, kita ingin hidup suci, kita ingin hidup kudus, kita ingin tidak merespons terhadap godaan-godaan apapun, kita ingin tidak merespons terhadap kejahatan-kejahatan apapun yang orang lakukan terhadap kita. Tetapi ternyata daging itu lemah, sudah saudaraku, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Saudaraku, nah ini ini kita bisa lihat pada murid Tuhan Yesus kenapa Tuhan mengatakan hal ini, mengapa Tuhan Yesus masih menyebutkan hal ini itu ada kejadiannya di Taman Getsemani ketika para murid diajak berdoa, dia sebagian murid tertinggal, tiga orang murid ini makin eh, dekat dengan Tuhan diajak dekat dengan Tuhan, tapi waktu Tuhan bilang e, kamu berjaga-jaga, saya mau berdoa. Baru saja se- uh, beberapa waktu Yesus kembali lagi kepada ketiga muridnya mereka sedang tertidur saudara <laughs> ya Yohanes <laughs> Petrus Yakobus ketiga-tiganya tertidur Yesus datang mendapati mereka sedang tertidur lalu Yesus mengatakan ayat tadi roh memang berkehendak roh itu penurut tapi daging lemah gitu ya nah saudara kalau begitu saudaraku sebetulnya Siapa sih pertolongan kita, saudaraku? Kalau tahu bahwa uh, daging kita lemah, saudaraku, pertolongan kita adalah sebetulnya kalau kita tetap tinggal dalam hamasiah. Roma 8 ayat 1 mengatakan, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam hamasiah Yesua. Seringkali, saudaraku, penghukuman itu datang, ya, bisa, bukan penghukuman penghakiman akhir, gitu ya. penghukuman yang di dunia ini kita melakukan sebuah apa, apa, apa kemarahan apakah terhadap anggota keluarga kepada anak kepada uh, suami atau istri pada pasangan begitu kita marah gitu saudaraku maka terjadilah penghukuman itu keretakan hubungan ya uh, bisa diperbaiki mungkin tapi sudah ada bekasnya saudara-saudaraku jadi Makanya kalau kita harus tetap tinggal dalam hamasiah, tetap tinggal dalam hamasiah inilah yang tidak membuat kita bisa ngomong sembarangan, saudara-saudaraku. Kita ada di dalam dia, gitu ya. Ini yang akan membuat hidup kita tidak menuruti kedagingan, tapi menuruti roh, gitu. Ya, dan pasti tidak akan ada penghukuman untuk kita kalau kita tetap tinggal di dalam hamasiah. Jadi, resep utamanya untuk kita mematikan kedagingan kita adalah tetap tinggal di dalam hamasia. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku? Dan aku di dalam dia, ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Nah, saudara-saudara, jadi tanpa hamasia Yesus, kita tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa. harus tinggal di dalam dia baru kita bisa berbuah-buah saudara-saudara ya nah tapi so, masalahnya lagi sering orang bertanya pak apa saya ini udah tinggal dalam hamasia apa enggak sih pak apa yang membuat saya ini tinggal dalam hamasia saudaraku yang membuat saudara bisa punya ukuran apakah saudara sedang tinggal dalam hamasia atau tidak adalah ketika saudara mengandalkan iman hamasia sekali lagi saudaraku Saudara harus mengandalkan iman hamasia dan ini bedanya penerjemahan saudaraku. Galatia 2 ayat 20 coba kita baca dulu ayatnya. Aku telah disalibkan bersama hamasia. Aku tidak lagi hidup tetapi hamasialah yang hidup di dalam aku. Apa yang kuhidupi sekarang dalam daging, aku menghidupinya dalam iman putra Elohim. Jadi iman putra Elohim ini kita andalkan imannya Yesus Kristus. Ada banyak orang mengandalkan imannya sendiri, saudaraku. Dia pikir imannya yang bisa menolong dia. Saudaraku, kita ini darah daging yang lemah. Kita benar beriman, dia bisa menyembuhkan kita. Tapi waktu kita terpapar COVID, bisa saja kita mulai ketakutan. Nah, kita kurang mengandalkan iman putra Elohim, gitu ya. Kalau kita mengandalkan iman putra Elohim, kita bisa merasakan cukup. Kita bisa merasakan contentment dalam hidup kita. Ini imannya Tuhan loh, saudara Tapi terjemahan kita berbeda, saudara-saudaraku. Berterjemahan dari LAI, misalnya, yang diterjemahkan bukan iman putra Elohim, bukan, bukan. Tapi iman kita dalam putra Elohim, gitu. Ya, coba kita lihat terjemahan LAI, ya. Nah, ini dia terjemahan LAI. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan. 
Jadi ini imannya kita sendiri, saudara-saudaraku. Iman, iman kita dalam anak Tuhan. Sebetulnya ayat ini adalah iman anak Tuhan itu sendiri, saudara-saudaraku. Iman anak Elohim itu sendiri. Itulah yang menjamin kita, bukan iman kita. Dan ini artinya uh, anugerah yang sempurna. Saudara-saudaraku yang tadi saya jelaskan anugerah sempurna. Anugerah sempurna itu tidak memberikan syarat apapun kepada kita. Kamu harus percaya dulu, baru kamu nanti sembuh. Saudara tahukah ada orang yang memang disembuhkan Tuhan ketika dia percaya. Tapi ada orang juga yang tanpa percaya disembuhkan Tuhan, gitu. Saudara, ada dan itu banyak orang yang tiba-tiba disembuhkan oleh Tuhan tanpa dia percaya, dia mungkin nggak percaya, tapi kok Tuhan sembuhkan, gitu ya. Ya saudara-saudara, <laughs> ya contohnya orang yang 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Apakah saudara pikir dia percaya? Tidak, dia tidak percaya saudara-saudara. Waktu Tuhan bilang, angkat tempat tidurmu, berjalanlah, dia nggak percaya saudara-saudara. Tet- ya, dia nggak percaya. Tapi ternyata Tuhan sendiri sudah menyembuhkan. Karena apa? Ayat selanjutnya mengatakan, dia merasa kuatlah. kuatlah uh, uh, mata kakinya gitu kuatlah jadi Tuhan sudah menyembuhkan dulu baru dia percaya akhirnya gitu sudah ya dan ada banyak yang seperti itu nah ini iman iman hamasiah sebetulnya orang yang percaya dulu itu juga dia bisa percaya karena adanya iman hamasiah yang mengcover dan membangkitkan imannya gitu nah ini sudah coba kita baca dalam King James ya betul apa enggak terjemahan kita tadi ya terjemahan bahwa itu iman uh, putra Elohim. Nah, I'm crucified kepada kita. Dia memberikan imannya sendiri. Sudah sudah bayangkan iman Tuhan Yesus sendiri <laughs> ya. Iman Tuhan Yesus itu dahsyat sehingga dia rela disalibkan di atas kayu salib karena dia punya iman yang dahsyat Saudara-saudaraku ya. Iman Yesus itu dahsyat Saudara-saudaraku sehingga dia bisa masuk ke dalam neraka Ya, karena dia tahu, dia percaya, dia pasti bisa bangkit lagi. Nah, itu iman yang semacam itulah yang dia berikan kepada kita supaya membangkitkan iman kita. Gitu, nah, ini satu hal yang seringkali belum dipahami oleh banyak orang. ya. Padahal ini adalah sedang menceritakan, inilah anugerah sempurna. ya. Ini anugerah sempurna, saudara-saudara. Kalau iman kita, itu akan berajak pada perbuatan kita, saudara-saudara. Tapi kalau ini imannya Yesua Hamasiah ya tanpa perbuatan kita kita bisa diselamatkan. Namun kita harus ada di dalam Dia. Nah, jadi iman Hamasiah ini akan membuat kita tinggal di dalam Hamasiah dan tinggal di dalam Hamasiah akan membuat kita tidak dapatkan penghukuman atau kita diselamatkan. Gitu sudah saudara. Oke. Okay. Nah itu sebabnya dalam buah-buah Roh ya karunia Roh juga ya. dalam terjemahan KSILT itu menyebutkan tentang karunia iman, menyebutkan tentang buah iman, ya di dalam TB mungkin hanya disebut uh, buah kesetiaan, ya uh, kasih suka kita, kesabaran, uh, kemurahan, kemudian kesetiaan, ya uh, di dalam buah rohnya ILT itu tertulisnya iman. Jadi iman adalah sesuatu yang memang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalau kesetiaan, suruhku, itu lebih mengarah kepada usaha kita. Tapi kalau iman Yesua Hamasiah, itu lebih mengarah kepada anugerah dari dia. Gitu, Oke, okay, nanti itu pelajaran tersendiri. Lah. Saya, saya mungkin akan membuat satu tulisan nanti ya untuk hal ini. Ya. Nah, baik, mari kita lihat. Yang keenam, kalau tadi yang kelima ini mestinya lima dan enam ya saya lupa ya. Ini makna rohani saat lima, abi dan orang percaya dan keenam tiang-tiang. Makna rohani yang keenam adalah tiang-tiang penopang kabir. Mari kita bahas tentang tiang-tiang. Uh, tiang-tiang yang pertama itu menggambarkan kokohnya berita salib. Jadi tiang-tiang itu menopang tabir, itu menggambarkan. Berita salib, tabir kan bicara tentang kematian Yesus Hamasia, itu kan berita salib. Itu ditopang dengan kokoh oleh keempat tiang ini. Ya, satu kuantus satu N18. Nah, empat tiang ini sudah satu menopang tabir yang digantungkan di sini. Ya, empat tiang ini dengan kokoh menopang ke, uh, tabir yang digantungkan di keempat tiang ini. Oke, okay. jadi 
1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan sebab berita tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan hal itu adalah kuasa Elohim. Begitu kokohnya sudah berita salib yang diberitakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu sangat firm, sangat kokoh. Karena itu adalah kuasa Elohim sendiri. gitu ya. B-nya sekarang, B terbuat dari kayu akasia yang disalut emas. Terbuat, tiang-tiang itu terbuat dari kayu akasia yang disalut emas. Kayu itu melambangkan manusia. Sedangkan emas melambangkan keilahian. Ini kemanusiaan, ini keilahian. Dan empat injil itu menyatakan berita kemanusiaan Yesua Hamasya yang bisa mati dan berita keilahian Yesua Hamasya yang bisa bangkit dari kematian. Jadi Yesua Hamasya itu sudah-sudah ditopang oleh keempat tiang yang terbuat dari kayu akasia di salut emas ini bicara tentang empat injil yang menyatakan Berita kemanusiaan, Yesua Hamasiah yang bisa mati, tapi juga menyatakan berita keilahian, Yesua Hamasiah yang bisa bangkit dari kematian. Yang bisa bangkit dari kematian hanyalah yang ilahi, saudara-saudaraku. Dan yang bisa mati, Tuhan yang bisa mati adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Gitu ya. Nah, ini dia, saudara-saudaraku. Roma 8 ayat 34 menyatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Hamasiah yang telah mati, Lebih lagi, yang telah bangkit dan ada di sebelah kanan Elohim, dialah yang akan menjadi pembela kita. Jadi, saudara-saudara, ayat ini, uh, pelajaran ini menyatakan bahwa uh, berita kematian dan kebangkitan Yesus Hamasya adalah berita kemanusiaan dan keilahian Yesus Hamasya sama seperti tiang, kayu, uh, uh, tiang dari tabir, yang terbuat dari kayu akasia disalut dengan emas. Baik, kita lanjutkan pada nomor 6 tetapi bagian C. Nomor 6 bagian C, bagian D dan bagian E ya. Saudara ada pengait. Ada pengait. Nah, ini sangat mungkin ada penyambung sebetulnya walaupun pada pelajaran yang lalu kita lihat kok nggak ada ya berita uh, ayat-ayat tentang penyambung. Tapi bisakah Saudara bayangkan kalau ada pengait di sini? tidak ada penyambungnya kira-kira buat apa ya pengaitnya ya gitu terus kan mungkin jadi bingung ya ada pengaitnya tapi kok nggak ditelus ada penyambungnya gitu dalam ayat-ayat sebelumnya tapi kita menyimpulkan pasti ada penyambungnya sudah walaupun dia mungkin dikancingkan ke atap tenda tapi tetap ada sesuatu yang bisa membuat uh, tirai ini tabir ini uh, apa namanya ter- bisa tergantung gitu Ya nggak ada ini suraku ini 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 empat ya sebetulnya ya tapi ini gambarnya sebetulnya nggak sempurna sebab yang tidak ada adalah gambar kepala kepala ini harusnya tidak ada tidak ada gambar kepalanya di sini yang ada adalah langsung pengait ya sampai ujung ini langsung pengait dan tidak ada juga diceritakan tentang penyambung tapi kita kesimpul simpulkan ada penyambung langsung di atasnya ini tenda jadi kalau ada tenda mungkin dikancingnya ke tenda sekaligus ditopang oleh penyambung ini sudah saudaraku. Nah, ada penyambung. Nah, sekarang ada pengait sangat mungkin ada penyambung. Nah, untuk menggantung tabir. Nah, ini menunjuk pada apa? Pada pelayanan atau pengorbanan Yesua yang ditopang oleh Bapa dan Roh Kudus. Jadi pengait dan penyambung itu bicara tentang Bapa dan Roh Kudus yang menopang pelayanan Yesua Hamasia. 1 Yohanes 4 ayat 14 mengatakan Kita sendiri telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus putranya sebagai juru selamat dunia. Jadi Bapa ini menopang, mengutus itu pasti menopang ya, menopang putranya untuk jadi juru selamat dunia. Lalu Roh Kudus kapan menopang pelayanan Yesua? Wow, banyak sudah, tapi salah satunya bahkan ketika dia berkurban, ketika dia terpecah, terrobek tubuhnya itu ditopang oleh Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan. Betapa lebihnya darah Hamasiah, betapa lebihnya darah Hamasiah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tan yang tanpa cacat itu kepada Elohim. Bayangkan sudah saudaraku, ya untuk menyerahkan mempersembahkan dirinya saja itu butuh topangan dari Roh Kudus yang melalui roh yang kekal ini Roh Kudus saudaraku. Yesua bisa mempersembahkan dirinya. Sudah-sudah, jadi 
lihat pengait dan penyambung itu untuk menggantung tabir itu menunjuk pada pelayanan dan pengorbanan Yesus Hamasia itu ditopang oleh Bapa dan Roh Kudus ya nah ini ya ini yang membuat eh, pengorbanan Yesus Hamasia yang menyerahkan dirinya akan dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang mematikan sehingga kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup nah Oke, okay, serku itu arti yang C. Sekarang kita beranjak ke arti yang D. Alas tumpuannya dari perak. Alas tumpuannya dari perak. Mengenai alas uh, perak ini, saudara ingat tentu harga tebusan orang Israel uh, setengah sikal perak ya. Jadi itu sangat sedikit sekali, murah sekali, cuma 56.000 ribu sekian ya kalau nggak salah tempo hari ya. Ya harga tebusan yang murah, tapi telah di replace. telah disubstitusi oleh Tuhan dengan harga tebusan yang sangat mahal yaitu darah Yesus sendiri yang mahal ya jadi alat uh, uh, alas tumpuan yang dari perak ini sedang me, me, sedang berbicara kepada kita bahwa itu loh ada tebusan loh kamu itu dibayar kamu itu sebetulnya murah tapi dibayar dengan mahal yaitu oleh darah Yesus Hamasia Jadi penebusan ini bukan hanya untuk pelayanan, sorry ini salah ketik ya, pelayanan. Ah, ah, sorry, sorry, pelataran, sorry. Bukan untuk pelataran, 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 ini kurang R ya. ya penebusan itu bukan hanya untuk pelataran, pelataran itu ditebus ya. <laughs> ini soal tebus tubuh, eh, sorry, tebus roh, saudara-saudara. Jadi waktu kita per, di pelataran itu percaya kepada Yesus Hamasia, waktu kita menerima, menjadi milik Tuhan. Roh kita yang mati dilahirkan kembali untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelumnya manusia itu mati rohnya. Apa arti mati rohnya? Mati rohnya itu artinya rohnya tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya ada satu pengantara yang bisa membuat roh saudara berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu Yesus Hamasia yang dikorbankan di mesbah bakaran dan di bejana pembasuhan itu kita mengalami kelahiran baru maka roh kita yang mati dihidupkan apa sih roh kita yang mati buktinya kita hidup kok pak buktinya kita masih hidup kita punya roh jadi <laughs> waktu orang-orang yang belum percaya itu mereka punya roh betul tapi roh mereka yang disebut mati itu adalah tidak bisa bersekutu dengan Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu roh yang mati hanya bisa bersekutu dengan setan, hanya bisa berkomunikasi dengan setan, bisa menyembah setan, bisa bersyukur kepada setan, ya, bisa memu- memuja setan dan bisa dirasuk setan gitu. Saudara-saudara, itu adalah roh yang mati gitu. Tapi ketika kita ditebus oleh pengorbanan Yesus Hamasiah di pelataran itu di mesbah kurban bakaran dan kemudian kita uh, dibasuh dalam kelahiran baru maka itu adalah tebus roh kita roh kita ditebus dasarku dan ketika kita masuk ke ruangan kudus ini kita mengalami tebus jiwa apa artinya pada waktu kita masuk ke ruangan kudus maka firman Tuhan akan merubah semua persepsi-persepsi kita yang dulunya duniawi itu itu pikiran-pikiran kita saudaraku yang dulunya berpikir hanya hal-hal duniawi itu dirubah ini soal jiwa kita pikiran perasaan-perasaan kita yang dulu cepat marah yang dulu uh, cepat apa kecewa cepat tersinggung gitu ya itu dirubah ini tebus jiwa jadi ruang kudus itu bicara tentang tebus jiwa kita Ru- uh, pelataran bicara tentang tebus roh kita ruang kudus tebus jiwa kita tetapi juga untuk ruang maha kudus ini tebus tubuh saudara-saudaraku kita itu belum mengalami satu hal yaitu tebus tubuh coba kita baca Efesus 4 ayat 30 nanti saudara akan ter- terheran-heran coba baca ini ya janganlah mendukakan roh kudus Elohim yang dengannya kamu telah dimeteraikan sampai hari penebusan loh hari penebusan itu apa sih maksudnya kan kita sudah ditebus ketika kita percaya Itu kan hari penebusan kita waktu kita dibaptis, itu kan hari penebusan kita. Kita sudah ditebus. Itu baru tebus roh, hari penebusan roh, Saudara-saudaraku. Itu belum hari penebusan jiwa, apalagi hari penebusan tubuh. Yang disebut di sini adalah ketika Roh Kudus sudah memimpin kita, ya, kita jangan dukakan karena Roh Kudus Saudaraku. Apa artinya tebus tubuh? Roma 8 ayat 23 kita baca ya. 
bukan hanya mereka, melainkan kita juga yang menerima roh sebagai karunia sulung, kita juga mengeluh dalam diri kita sementara menantikan penebusan tubuh kita. Jadi penebusan tubuh masih kita nantikan. Kita sekarang sudah jadi orang Kristen, tapi penebusan tubuh kita masih kita nantikan. Ya, ya penebusan tubuh yang telah diadopsi sebagai anak. Tubuhnya tuh belum ditebus. Masa penebusan Tuhan Yesus tuh gak sempurna sih. Ini sempurna. Tapi waktu Tuhan tuh beda dengan waktu kita. Ini sempurna melengkapi seluruhnya. Tapi waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan tuh sepertinya terbagi pada tiga ter- waktu Dalam ukuran kita, tuh waktu kita terbagi dalam tiga termin. Tebus roh dulu, kemudian tebus jiwa. Nanti kita tunggu tebus tubuh. Di mata Tuhan ini adalah sebuah tebus yang totalitas, yang holistik. Roh, jiwa, dan tubuh gitu. Ya. Nah, ini cuma di mata kita, kelihatannya kita sedang menanti penebusan tubuh. ya. Nah, apa sih penebusan tubuh kalau begitu? Coba kita baca, Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh hina kita ini menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Nah, inilah yang disebut tebus tubuh. Tubuh kita yang hina ini, tubuh darah daging kita ini, tiba-tiba diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah hari tebus tubuh. Jadi ya sesuai dengan karya kuasanya yang mampu menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara-saudara kalau saya tanya kapan terjadinya tebus tubuh, halo, pada waktu rap, rapture. Pada waktu rapture kita mengalami tubuh, tebus tubuh. Dan pada waktu itulah tiba-tiba tubuh kita bisa melayang ke angkasa. <laughs> Terus sekarang boro-boro melayang ke angkasa ya. Saudara coba loncat aja turun lagi ya gitu ya. Oke, tapi pada waktu itu sudah akan melayang ke angkasa. Hukum gravitasi tidak akan kuat menahan kuasa tubuh kemuliaan yang akan terangkat ke surga. Amin, saudara Wah ini luar biasa sudah serku. Inilah yang disebut tebus tubuh, oke? Okay? Nah saudara tahu sekarang pengajaran dari tebus roh, tebus jiwa dan tebus tubuh. Bagian terakhir ya bagian E. Saya habis karena jadah lewat sedikit ya. Oh, belum ya ya oke. Okay. Tiang ada empat. Ini bicara tentang kebutuhan utama manusia di keempat penjuru dunia yang hanya bisa dipenuhi oleh Yesua Hamasia. Sekali lagi, kebutuhan utama manusia di segala tempat, dimanapun, itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesua Hamasia melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebab kebutuhan utama manusia adalah keselamatan kekalnya. Yohanes 3 ayat 16, jadi nah, keempat tiang ini, tiang ada empat ya. Ini bicara tentang keempat penjuru dunia, manusia di keempat penjuru dunia itu membutuhkan uh, pemenuhan dari kebutuhan utamanya yaitu melalui Yesua Hamasia dengan kematiannya di atas kayu salib Yohanes 3 ayat 16 mengatakan sebab Elohim begitu mengasihi manusia di dunia ini di seantero dunia ini sehingga dia mengeruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang di seluruh dunia ini yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal nah kalau begitu sebagaimana Hamasia telah mati bagi kita maka kita manusia di keempat penjuru dunia yang telah diselamatkannya pun wajiblah kita rela mati agar berbuah-buah lebat. Kita harus rela mati bagi dia. Sorry, bukan mati bagi dia dalam arti mati uh, dengan membunuh diri. Gitu. Bukan. Ya, mati ke dagingan kita. Ya. Mati terhadap dosa. Gitu. Kita harus, harus rela ada di dalam dia itu artinya mati terhadap dosa. Ketika kita ada di dalam dia, waktu dosa mengiming-imingi kita, menggoda kita, kita nggak akan bereaksi. Nah, kalau kita sudah mati bersama dia, maka buah-buahnya apa, saudara-saudaraku? Saudara bisa memaafkan, saudara tidak tersandung dosa, ya, saudara benar-benar bisa menghasilkan buah-buah. Jadi berkat bagi banyak orang. Yohanes 12 ayat 24 kan mengatakan begitu. Coba kita baca. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jika sebiji gandum yang jatuh ke dalam tanah tidak mati, sudah sudah jatuh ke dalam tanah, sudah sudah dibaptiskan nih, sudah ada di dalam kuburan. Tapi saudaranya nggak mau mati, saudara merontak-rontak, saudaranya tetap mau hidup dalam daging saudara, keluar lagi dari kuburan, ya tidak boleh sebiji gandum yang telah jatuh ke dalam tanah itu harus mati, maka ia akan tetap 
kalau dia tidak mati, dia akan tetap sebiji saja. Tapi kalau ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Amin, saudara-saudara? Oke, dan kalau kita menghasilkan banyak buah, maka kita turut menjadi tiang penopang dalam keluarga Elohim. Ini ayat terakhir. Namun jika aku tertunda, hendaknya engkau sudah tahu bagaimana seharusnya engkau bertingkah laku. Apa tingkah laku kita? Mati terhadap kedagingan. Mati terhadap diri, ya. Mati terhadap keakuan, ya. Dalam keluarga Elohim kita harus benar-benar mati terhadap kedagingan kita. Kita saling menghargai sesama anggota keluarga Elohim. Bahkan keluar pada orang-orang di luar. Kita benar-benar mengasihi mereka untuk menyelamatkan mereka. Ya, Jadi di dalam keluarga Elohim itu, kita sebagai gereja Elohim yang hidup, kita bisa jadi tiang kebenaran. Ya, Empat tiang itu, sudahku, kita bisa jadi uh, tiang-tiang yang turut menyangga dari dasar kebenaran ini. Saudara, inilah yang Tuhan mau terjadi pada hidup kita. Yaitu kita menjadi tiang-tiang yang menopang gereja Elohim, menopang keluarga Elohim. dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin.